প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে রাইম অফ দ্য অ্যান্সিয়ান ম্যানারের পার্ট টু যেটা সেটা নিয়ে ভিডিও বানাবো তো চলো শুরু করা যাক আচ্ছা পার্ট ওয়ান যেটা সেটা আমি শেষ করেছিলাম এই যে এই পর্যন্ত ইভেন খালি কবি মানে এই কবিতারও পার্ট ওয়ান এটা ছিল তো আজকে এই পার্ট টু থেকে শুরু করব তো দেখো এখানে প্রথম লাইনে যেটা বলছে দ্য সান নাও রোজ আপন দ্য রাইট বলছে সূর্যটা একেবারে মানে মাথার ওপরে যেটা বলা হচ্ছে ধর সেটার কথা বলা হচ্ছে যে সূর্য অ্যাকচুয়ালি মাথার ওপরে আউট অফ দ্য সি কেম হিয়ার বলা হচ্ছে যে মাথার উপরে যে সূর্যটা আসলো সেটা অ্যাকচুয়ালি ডান দিক থেকে আসলো স্টিল ডি হিড ইন মেস্ট তারপরে বলছে যে সূর্যটা এখনও কুয়াশার ভেতরে ঢে লুকিয়ে আছে বা ঢেকে আছে অ্যান্ড অন দ্য লেফট ওয়েন ডাউন দ্য ইন টু দ্য সি এবং বাম দিকে মানে সমুদ্রের ভেতরে এটা ডুবে গেল অর্থাৎ একটা সারা দিনের কথা বলা হচ্ছে যে রাইট থেকে সূর্যটা উঠলো সারা দিনটা কুয়াশার ভেতরে সূর্যটা ডুবে থাকলো এবং লেফটে অর্থাৎ বাম দিকে এটা ডুবে গেল অ্যান্ড দ্য গুড সাউথ ওয়েন স্টিল বিলো বাহাইন্ড বাট নো সুইট বার্ড ডিট ফলো এবার মানে এই এনসিয়ান ম্যানের যেটা বলছে যে সুইট সাউথ উইন্ড যেটা অর্থাৎ দক্ষিণা যে বাতাস সেটা পেছনের দিক থেকে এখনও প্রবাহিত হচ্ছিল কিন্তু কোনো রকমের আর পাখি দেখা গেল না অর্থাৎ এই যে বাতাসে এটার কোনো পাখি ফলো করলো না নট এনি ডে ফর ফুড অর প্লে কেম টু দ্য ম্যারিনার্স হলো বলা হচ্ছে যে একদিনের জন্য আর কোনো পাখি খেলার ছলেই হোক আর খাওয়ার মানে খাবার খাওয়ার ছলেই হোক এটা ম্যারিনারের যে জাহাজ সেখানে আর আসলো না and i had done a hellish thing and it would work im o acha bolche je ebong ami ekta khub shaitani ekta jinish kore felechi hellish thing khub kharap ekta jinish kore felechi and it would work im o ebong ei ta onek kharap ebong koshter ekta result niye ashbe ebong onek koshter bishoy hoye darabe for all ever i had killed the bird that made the breeze to blow বলা হচ্ছে আমি এই সব কাজটা করেছি লোভের বসতে অ্যাকচুয়ালি এখানে ঠিক লোভি না ফর অল অ্যাভার্ড বলতে যে আমি যেটা বলতে পারি সেটা হলো যে আমি এই পাখিটাকে যে কিল করেছি হত্যা করেছি এইটাই অ্যাকচুয়ালি এই ব্রিজটাকে মানে যে পাখিটা অ্যাকচুয়ালি ব্রিজ অর্থাৎ এই যে বাতাসটা বয়ে নিয়ে আসছিল সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে এসে সেই পাখিটাকে আমি হত্যা করে ফেলেছি আহ রিস সেইড দে দ্য বার্ড টু স্লে that made the breeze to blow ah hotobhaga rich bolte ekhane hotobhaga said the said the bolte ekhane onnanno je nabikra ache tara bolche je hotobhaga the bird to slay ei bird ta ke mere felle that made the breeze to blow je pakhi ta ei batash ta ke niye aslo not dim nor red othot ekebare phakasheo na othoba lalo na the god's own head the glorious sun up upraised বলা হচ্ছে গডের নিজস্ব যে নিজের যে মাথা দ্য গ্লোরিয়াস সান আপ পেস্ট বলা হচ্ছে গড মানে এই যে সূর্য যেটা সেই সূর্যটাকে বলা হচ্ছে গডের মানে হেড দ্যাট অল এভার্ড আমি যেটা বলতে পারি আই হ্যাড কিল দ্য বার্ড দ্যাট ব্রড দ্য ফগ অ্যান্ড মিস্ট বলছে আমি যেহেতু বার্ডটাকে হত্যা করেছি এই হত্যা বা এই পাপটাই নিয়ে এসেছে পুনরায় ফিরিয়ে হচ্ছে ফগ এবং মিস্ট কুয়াশা এবং তুষারপাত যেটা সেটাকে ইট ওয়াজ রাইট এটা সত্য ছিল সেই ডে তারা বলল সাস বার্ড টু স্লে মনে হচ্ছে পাখিটাকে এভাবে হত্যা করার ফলে এটা হয়েছে এবং তারা এটাকে সমর্থন করলো অর্থাৎ অন্যান্য যে নাবিকরা ছিল তারা দ্যাট ব্রিং দ্য ফগ অ্যান্ড মিস যেটা এই ওয়াশাকে নিয়ে এসেছে দ্য ফেয়ার ব্রিজ ব্লিউ দ্য হোয়াইট ফোম ফ্লিউ দ্য ফারো ফলোড ফ্রি বলা হচ্ছে যে যে মৃদুমন্দ যে বাতাস ব্রিজ বলতে মৃদুমন্দ বাতাস হচ্ছে সুন্দর মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে চলেছে এবং সাদা ফেনা পানির যে হোয়াইট ফ্লোম সেটা ফ্লিউ সেটা চলে যাচ্ছে অ্যান্ড ফারো ফলো ফ্রি বলা হচ্ছে যে এখানে যে ফারো ফারো বলতে জাহাজের যে যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি দিক নির্দেশনা করা হয় সেই ফারোটা ফলো করছে খুব মুক্তভাবে অর্থাৎ খুব মুক্তভাবেই স্বাধীনভাবেই চলছে এখানে দেখো আর তোমরা যে ফিগার অফ স্পিচ পড়েছো সেই ফিগার অফ স্পিচের কিন্তু এখানে এক্সাম্পল আছে এখানে অ্যালিটারেশনের এক্সাম্পল দেখো ফারো ফলোড ফ্রি দেখো এফ 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 আবার বলা হচ্ছে ব্রিজ ব্লিউ হোয়াইট ফোম ফ্লিউ এই যে এফ 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 
এই যে এগুলো কিন্তু অ্যালিটারেশনের এক্সাম্পল উই ওয়ার দ্য ফার্স্ট দ্যাট এভার বার্স্ট ইন্টু দ্যাট সাইলেন্ট সি বলছে আমরাই প্রথম ছিলাম যারা কিনা এই সাইলেন্ট সমুদ্রে এসেছি তো মানে এই বাতাসের তোরে জাহাজটা এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে যেখানে অ্যাকচুয়ালি মানুষ সাধারণত যায় না এবং এই নাবিক যেটা বলছে ম্যারিনার যেটা বলছে যে আমরাই প্রথম এই জায়গাটাতে এসেছি ডাউন ড্রপ দ্য ব্রিজ বলছে বাতাস বন্ধ হয়ে গেল দ্য সেইলস ড্রপ ডাউন এবং হচ্ছে এই যে পাল যেটা জাহাজের সেটাও নামানো হলো ইট ওয়াজ স্যাড অ্যাজ স্যাড কুড বি এটা ছিল সবচেয়ে দুঃখের একটা খবর অ্যান্ড উই ডিড স্পেক অনলি টু ব্রেক দ্য সাইলেন্স অব দ্য সি এবং আমরা কথা বলছিলাম আমাদের কথাটাই এই সমুদ্রের যে নীরবতা সেটাকে ভেঙে দিচ্ছিল অর্থাৎ সমুদ্রে আমরা ছাড়া এখানে যেহেতু আর কেউ নাই সুতরাং আমাদের কথাবার্তাটাই কেবল এখানকার এই সাইলেন্সটাকে এই নীরবতাটাকে ভেঙে দিচ্ছিল অল ইন এ হট অ্যান্ড কপার স্কাই দ্য ব্লাড ইজ সান অ্যাট নোন বলা হচ্ছে যে এই গরম এবং কপারের মতো স্কাই যেটা কপার বলতে এই গরম এবং তামার মতো দেখতে আকাশে দ্য ব্লাডি সান সূর্যটাকে অত্যন্ত রক্ত চক্ষু নিয়ে মানে এই দুপুরবেলা উঠতে আমরা মনে হচ্ছে যেন উঠেছে ব্লাডি বলতে রক্তাক্ত বলতে প্রচণ্ড লাল যে অবস্থা সেটার কথা বলছে রাইট আপ অ্যাব দ্য মাস্ট ডিড স্ট্যান্ড নো বিগার দেন দ্য মুন বলছে যে এটা ঠিক আকাশের মানে আমাদের যে জাহাজের যে মাস্তুল সেই মাস্তুল বরাবর ঠিক ওপরেই রয়েছে সূর্যটা এবং এটা চাঁদের চেয়েও বড় দেখাচ্ছিল না ডে আফটার ডে ডে আফটার ডে উই স্টাক নর বিদ নর মোশান বলছে দিনের পর দিন আমরা এক জায়গায় আটকে থাকলাম কোনো বাতাসও ছিল না অথবা কোনো মোশান জাহাজের কোনো গতিও ছিল না অ্যাজ আইডেল অ্যাজ এ পেইন্টেড শিপ আপন এ পেইন্টেড ওশান এতটাই অলসভাবে আটকে রইলাম একটা জায়গায় যেন একটা পেইন্টেড ওশান একটা অঙ্কিত একটা ছবির ভেতরে একটা সমুদ্রের ছবির ভেতরে যেন একটা জাহাজ এই রকমটা দেখাচ্ছিল আমাদের জাহাজটাকে বলছে যখন আমরা পাখিটাকে মেরে ফেললাম একটা অভিশাপ আমাদের উপরে নেমে আসলো এবং এর ফলে কি হলো বাতাস বন্ধ হয়ে গেল মোশান আমাদের যে গতি সেটাও বন্ধ হয়ে গেল সূর্যটাও টিম টিম করছে এবং এই অবস্থায় আমরা এমন একটা জায়গায় এমনভাবে আটকে থাকলাম যেন আমার দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন এটা একটা পেইন্টেড ওশানের উপরে একটা পেইন্টেড শিপ এইবার বলছে তাদের অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত এই কবিতার সবচেয়ে মজার যে চারটি লাইন সেটা ইভেন অনেক জায়গায় তোমরা যখন চাকরি বাকরিতে যাবে বা অনেক জায়গাতে দেখবে এই চারটে লাইন খুব বেশি আসে ইভেন তোমাদের যে ভাইভা হবে সে ভাইভাগুলোতেও কিন্তু এই কবিতা থেকে কোটেশান করতে বলা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে তোমরা এই চারটে লাইন কিন্তু করতে পারো সেই চারটে লাইন হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার অল দ্য বোর্ড ডিড সিং ওয়াটার ওয়াটার এভরি হোয়ার নর অ্যান্ড ইট ড্রপ টু ডিং এই চারটে লাইনের মানে হচ্ছে এরকম যে সমুদ্রের ভিতরে যখন তারা আটকে আসে বলছে যে চারের দিকেই পানি অর্থাৎ যেখানেই চোখ যায় সেখানেই পানি অল দ্য বোর্ড ডিড সিং বলছে জাহাজের সব কিছুই প্রচণ্ড গরমে রোদে যেন সিং হয়ে যাচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে চারের দিকে যদিও পানি আছে তারপরেও আবার বলছে চারে দিকেই পানি তারপরেও নর অ্যান্ড ইট ড্রপ টু ড্রিঙ্ক তারপরেও এক ফোটাও খাওয়ার পানি নাই আচ্ছা এই এই এইটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি অ্যানসেন ম্যারিনা তার যে দুরাবস্থা প্রচণ্ড দুরাবস্থার মধ্যে তারা যে পড়েছে এইটার কথা প্রকাশ করছে অর্থাৎ তাদের কাছে তাদের যে সঞ্চিত পানি বা তাদের যে গচ্ছিত পানি সেগুলো সব শেষ হয়ে গেছে এবং এই অবস্থায় তাদের যে খারাপ অবস্থা সেটা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি এই কথাটা বলছেন দ্য ভেরি ডিপ ডিড রট ও ক্রাইস্ট দ্যাট এভার দ্য শুড বি আচ্ছা এখানে এখানে এবার জাহাজ মানে সমুদ্রের একটা জায়গার কথা বলা হচ্ছে যে জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি পানি পচা বা দুর্গন্ধ এরকমের কথা তো বলা হচ্ছে যে দ্য ভেরি ডিপ ডিড রট বলেছে এই জায়গাটা প্রচণ্ড পচা কিছু একটা ও ক্রাইস্ট দ্যাট এভার দিস শুড বি বলছে যে এরকম কি কখনো হতে পারে যে একটা সমুদ্রের ভেতরে এরকম একটা পচা জায়গা ইয়ে বলছে ইয়েস স্লিমি থিংস ডিড ক্রল উইথ লেগস আপন দ্য স্লিমি সি বলছে এই যে কর্দমাক তো স্লিমি বলতে অ্যাকচুয়ালি প্যাল পেলে বা পিসলে জিনিস বলছে এরকম একটি কর্দমাক তো পিসলে জিনিস আমরা দেখলাম যেটা তার পা দিয়ে স্ক্রল করছিল হামাগুড়ি দিচ্ছিল এই স্লিমি সি এর উপরে আচ্ছা মানে জাহাজটা এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে অনেক খারাপ একটা অবস্থা অ্যাবাউট অ্যাবাউট ইন রিল অ্যান্ড রড দ্য ডেথ ফায়ার্স ড্যান্সড অ্যাট নাইট দ্য ওয়াটার লাইক এ উইস অয়েলস বার্নড গ্রিন অ্যান্ড ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট আচ্ছা এখানে বলছে যে এই যে জাহাজের যে রিল এবং রড এগুলোর ওপরে যেন ডেথ ফায়ার্স ডান্স অ্যাট নাইট বলছে রাত্রিরবেলা যেন মৃত্যুর যে আগুন মৃত্যুর 
যে আগুন সেগুলো যেন নাচানাচি করছে এবং ওয়াটার একেবারে উইস অয়েলসের মতো অর্থাৎ উইস বলতে অ্যাকচুয়ালি যে ডাইনি ডাইনি যে মহিলা তাদেরকে বলা হয় যে উইস বলেছে এদের যে তেল সেই তেলের মতো এগুলো যেন জ্বলছে কখনো এটা গ্রিন হচ্ছে কখনো ব্লু হচ্ছে এবং কখনো হোয়াইট হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা যে যখন নাবিকরা খাওয়ার কিছু নাই পানি পাচ্ছে না এবং এরকম একটি খারাপ জায়গা স্লিমি একটা সিয়ের ভিতরে গিয়ে পড়েছে তখন তারা মানে চোখে ভুল দেখছে এবং তাদের মনে হচ্ছে যেন রাত্রিবেলা এই মৃত্যুর যে আগুন মৃত্যু যেটা সেটা একবারে তাদের জাহাজের রিল বা রটের ওপরে এসে যেন তারা নাচানাচি করছে এবং তাদের তার মানে তাদের যে উইস অয়েল পানিটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন একেবারে ওই ডাইনি মেয়েদের বা ডাইনি বুড়িদের হচ্ছে জাদুকরি মেয়ে মহিলাদের যেন তেল এটা অ্যান্ড সাম ইন ড্রিমস অ্যাসুয়ার্ড ওয়ার অব দ্য স্পিরিট দ্যাট প্লেগড আস সো এবং আমাদেরকে স্বপ্নের মধ্যে অ্যাসুয়ার করা হলো নিশ্চিত করা হলো বা আমরা আমাদের কেউ কেউ স্বপ্নের মধ্যে নিশ্চিত হলো যে একটা প্লেগের স্পিরিট অর্থাৎ যে স্পিরিট বা যে আত্মাটা হচ্ছে প্লেগ ছড়ায় সেটা আমাদেরকে ফলো করছে নাইন ফ্যাদম ডিপ হি হ্যাড ফলোড আস ফ্রম দ্য ল্যান্ড অফ মিস্ট অ্যান্ড স্নো বলা হচ্ছে যে 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 ল্যান্ডে আমরা মিস্ট এবং স্নয় স্নো দেখেছিলাম সেই জায়গা থেকে নাইন ফ্যাদম ডিপ জাহাজের ঠিক নাইন ফ্যাদম ডিপ থেকে এই আত্মাটা আমাদেরকে ফলো করছে অ্যান্ড এভরি টাং থ্রু আটার ড্রট ওয়াজ উইথার্ড অ্যাট দ্য রুট বলা হচ্ছে যে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় প্রত্যেকটা ব্যক্তির বা প্রত্যেকটা টাং বা জিব্বা একেবারে শুষ্ক হয়ে গেল গোড়া অবধি অর্থাৎ জিব্বার গোড়া পর্যন্ত একেবারে প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণায় একেবারে শুকিয়ে গেছে উই কুডন্ট স্পেক আমরা কথা বলতে পারছিলাম না পারলাম না নো মোর দেন ইফ উই হ্যাড বিন চকড উইথ শর্ট যেন মনে হচ্ছিল যে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে শ্বাস প্রশ্বাসের যে নালিটা এটা যেন বন্ধ হয়ে গেছে উইথ শর্ট মানে ঝুল দ্বারা যেটা হয় না যে অনেক সময় ময়লা ময়লা বা ধুলোবালি আমাদের চোখ মুখের ভিতরে গিয়ে যে ধরনের একটা মানে অবরোধ তৈরি করে ঠিক সেরকম একটা অবস্থা আমাদের চলছে অ্যাকচুয়ালি যখন কোথাও কোনো পানি নাই এবং এই গরমের মধ্যে গলা শুকিয়ে যখন শুষ্ক হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে সেই সময় সেই সময় আমরা কোনো কথা বলছি পারছিলাম না আহ ওয়েল এ ডে হোয়াট ইভিল লুকস হ্যাড আই ফ্রম ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং বলছে যে আহ ভালো একটা দিন হোয়াট ইভিল লুকস হ্যাড আই ফ্রম ওল্ড অ্যান্ড ইয়াং বলছে যে আমি আমার যে ওল্ড এবং ইয়াং দিন হতে হচ্ছে এই রকম একটা খারাপ দিনে আমি আমার যে মানে কম বয়স থেকে এখন যে বৃদ্ধ যে বয়সটা এই বয়সের ভেতরে এই রকম একটা খারাপ দিন আমাকে দেখতে হলো বলছে আহ অর্থাৎ ভালো দিনগুলি গিয়ে এখন আমার এরকম একটা খারাপ দিন দেখতে হলো ইনস্টেড অব দ্য ক্রস দ্য অ্যালবার্ট ক্রস অ্যাবাউট মাই নেক ওয়াজ হ্যাং বলা হচ্ছে যে এই যে অ্যালবার্টরসকে যখন সে হত্যা করলো বলা হচ্ছে যে এবার অ্যালবার্টরসকে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তার যে সঙ্গী সাথী যারা আছে অন্যান্য নাবিকরা তারা এবার তার উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে তার উপরে তার গলায় অ্যাকচুয়ালি এই অ্যালবার্টরস পাখিটাকে ঝুলিয়ে দিল আচ্ছা এবার এই যে কবিতাটির যে পার্ট থ্রি মানে অপশানটা এটা এবার আমরা দেখব আচ্ছা দেয়ার পাস্ট এ ওয়ারি টাইম বলছে এইভাবে একটি প্রচণ্ড ক্লান্তকর একটি দিন পার হলো ইস থ্রোট ওয়াজ পার্সড অ্যান্ড গ্লেসড ইস আইস বলা হচ্ছে যে প্রতিটি থ্রোট প্রত্যেকের মানে প্রতিটা ব্যক্তি বা জাহাজের প্রতিটা নাবিকেরই গলা শুকিয়ে গেল ওয়াজ পার্সড অ্যান্ড গ্লেসড ইস আই এবং প্রত্যেকেরই আই চোখ যেন মাতালের মতো হয়ে গেছে এবং বলছে যে এ ওয়েরি টাইম এ ওয়েরি টাইম একটি ক্লান্তিকর সময় ক্লান্তিকর সময় হাউ গ্লেসড ইস ওয়েরি আইস বলছে কেমন যেন হয়ে গেছে ক্লান্তিতে প্রত্যেকের চোখ হোয়েন লুকিং ওয়েস্টওয়ার্ড আই বিহোল্ড এ সামথিং ইন দ্য স্কাই বলছে যখন আমি পশ্চিমের দিকে তাকালাম আমি আকাশে কিছু একটা দেখলাম অ্যাট ফার্স্ট ইট সিমড এ লিটল স্পিক অ্যান্ড দেন ইট সিমড এ মিস অ্যাট ফার্স্ট ইট সিমড এ লিটল স্পিক প্রথমে এটা মনে হলো যেন একটা ছোট্ট দাগ স্পিক বলতে হচ্ছে দাগ আকাশের উপরে একটা দাগের মতো মনে হলো অ্যান্ড দেন ইট সিমড সিমড এ মিস্ট এবং তারপরে মনে হলো যেন এটা একটা হচ্ছে কুয়াশা বা হালকা শিশিরের মতো ইট মুভড অ্যান্ড মুভড এটা মুভ করলো 
and it lo and took at last a certain shape i twist i wished বলছে যে এরপরে এটা একটা সার্টেন একটা আকার ধারণ করল এবং আমি চিন্তিত হলাম এই স্পেক এ মিস্ট এ শেপ আই ওয়েস্ট বলছে যে একটা প্রথমে দাগ ছিল তারপরে মিস্টের মতো মনে হলো এরপর একটা শেপ ধারণ করলো একটা আকার ধারণ করলো এবং আমি চিন্তিত হলাম অ্যান্ড স্টিল ইট নিয়ার্ড অ্যান্ড নিয়ার এবং তারপরে এটা ধীরে ধীরে আমাদের অতি নিকটে চলে আসলো অ্যাজ ইফ ইট ডগড এ ওয়াটার স্প্রাইট ইট প্লাং and tact and veered etake dekhe mone holo jeno dog a white water spirit sprite bolte etake mone holo jeno panir bhetore ekta hocche pori ba elm jeta panir pori jeta shetake mone holo it plunged eta tanlo ba eta tanlo ebong jahaj ke ek jayga theke atke rakhlo ebong er dik poriborton kore dilo ভিয়ার্ড বলতে দিক পরিবর্তন করা ট্যাক্ট বলতে জাহাজকে মানে একদিক থেকে আরেক দিকে করে দেওয়া দিক মানে টান টান দেওয়া এক কথা আটকে দেওয়া আর প্লাঙ্কড বলতে প্লাঙ্কড বলতে এখানে অ্যাকচুয়ালি ডুবিয়ে দেওয়া বলছে যে এইটা কী হলো আমাদের জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিল আচ্ছা এটা যদি আমি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে বলছে যে এইটা প্রথমে ছিল একটা কাল মানে একটা দাগ এরপরে মিস্টে পরিণত হলো এরপর একটা শেপ নিল এবং আমি চিন্তিত হলাম এবং এটা ধীরে ধীরে আমাদের আরও কাছে আসলো এটাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে এটা একটা পানির পানির ভেতরের এক মানে স্পিরিট বা হচ্ছে দেবী বা পরি এবং এটা কি করলো আমাদের এইটাকে এই জাহাজটাকে নিমগ্ন করলো ডুবিয়ে দিল স্ট্যাক্ট এটাকে একটা জায়গায় মনে হচ্ছে যেন আটকে দিল এবং ভিয়ার্ড এবং দিক পরিবর্তন করে দিল উইথ থ্রোটস অ্যান্ড স্ল্যাক এন্ড অ্যান্ড ব্ল্যাক লিপস ব্যাক্ট এখানে এই আনস্ল্যাক্ট বলতে চুনের পানিতে আর কি গেলে যেরকম হয় যে উইথ থ্রোটস অ্যান্ড স্ল্যাক বলা হচ্ছে যে গলার ভেতর দিয়ে যেন একেবারে চুনে চুনের পানি যেন প্রবেশ করলো অ্যান্ড উইথ ব্ল্যাক লিপস ব্যাক এবং কালো ঠোঁটগুলো যেন মানে শুকিয়ে গেল এবং সেদ্ধ হয়ে গেল উই কুড নট লাভ অর ওয়েল আমরা হাসতেও পারছিলাম না অথবা চিৎকারও করতে পারতেছিলাম না আচ্ছা থ্রু আটার ড্রট অল ডাম্প উই স্টোর বলছে যে প্রচণ্ড তৃষ্ণায় প্রচণ্ড শুষ্কতায় আমরা সকলেই একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম এবং বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছিলাম আই বিট আই বিট মাই আর্ম আমি আমার যে বাহু সেটাতে কামড় দিলাম আই সাকড দ্য ব্লাড আমি আমার নিজের ব্লাড পান করলাম অ্যান্ড ক্রাইট এ সেইল এ সেইল এবং চিৎকার করে বললাম একটি পাল একটি পাল এখানে পাল বলতে এখানে আরেকটি জাহাজের কথা বলছে যে দূরে আরেকটি যেন জাহাজ দেখা যাচ্ছে উইথ থ্রোটস আন স্ল্যাক্ট উইথ ব্ল্যাক স্লিপস ব্যাকড বলছে যে আবার ওই কথাটাই বলছে যে একেবারে ওই সেদ্ধ হয়ে যাওয়া গলা এবং শুকিয়ে যাওয়া ওই যে লিপস সে লিপের কথা বলছে এ গ্যাপ দে হার্ট মে কল এগাপি দে হার্ট মে কল তারা মুখ হা করে এগাপি বলতে মুখ হা করা হচ্ছে তারা মুখ হা করে আমার এই ডাক শুনল গ্রামেসি গ্রামেসি বলতে ধন্যবাদ গ্রামেসির আর এক শব্দ হচ্ছে থ্যাংক ইউ তো এই গ্রামেসি মানে হচ্ছে ধন্যবাদ দে ফর জয় ডিড গ্রিন তারা আনন্দে যেন কষ্টের হাসি হাসল অ্যান্ড অল অ্যাট ওয়ান্স দেয়ার ব্রেথ ড্রিউ ইন এবং সকলেই যেন একসঙ্গে নিঃশ্বাস ফেল ফেলল অ্যাজ দে ওয়ার ড্রিঙ্কিং অল যেমন যেন তারা সবাই পানি পান করল এরকমে অর্থাৎ যখনই সেল সেল বলা হলো যে আরেকটি জাহাজ আসছে তখন সবাই যেন একটু স্বস্তি ফেললো এবং তাকে ধন্যবাদ যেন জানালো প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে এবং মনে হচ্ছিল যেন তারা সকলে পানি পান করেছে এই ধরনের একটা তৃপ্তি তাদের ভেতরে আসলো